Hallo allerseits. Heute gibt es ein Vorschauvideo über zwei leihweise erhaltene sehr frühe Handmuster der Firma Wunder Präzisionsmodelle im Spur 1 Maßstab 1 zu 32. Es handelt sich um den elektrischen Triebwagen ET85 nebst dazugehörigem Steuerwagen ES85. Die Serienmodelle sollen voraussichtlich Ende 2021 zum Preis von 7950 Euro je zweiteiliger Garnitur ausgeliefert werden. Zunächst zeige ich erst einmal den Triebwagen. Seine Länge über Puffer beträgt vorbildgerecht 636 mm. Und er wurde in Epoche 4 mit Stationierung in München in Szene gesetzt. Insgesamt will die Firma Wunder fünf Varianten der Epochen 2 bis 4 produzieren. Sie werden natürlich wie schon das Handmuster in Handarbeit aus Messing gefertigt. Das Vorbild des Triebwagens wurde ab dem Jahr 1924 auf Basis von bayerischen Dampftriebwagen der Gattung MCCI durch einen aufwendigen Umbau realisiert. Der erste ET85 kam bereits ab 1925 im Münchner Vorortverkehr zum Einsatz. Sukzessiv folgten mehr als 30 weitere Triebwagen. Dieses Handmuster ist leider noch nicht digitalisiert fahrbereit, aber in den Drehgestellen ist schon jeweils provisorisch ein Motor eingebaut und auch die weiteren Details im Unterbau des Triebwagens sind bereits recht gut detailliert. Er ist aus Messing gefertigt und wiegt 3960 Gramm. Das Modell soll übrigens ab Gleisradien von 1550 mm einsetzbar sein. Es kann hierfür beispielsweise mit Doppelhakenkupplungen von KM1 ausgerüstet werden, die dank Kupplungskinematik für einen sehr kurzen Kuppelabstand zum Steuerwagen sorgen. Dieses Handmuster entspricht laut Günther Wunder in Sachen Detaillierung noch nicht dem endgültigen Zustand. So ist beispielsweise die Inneneinrichtung noch nicht final. Zudem sind die unzähligen Nieten des Modells noch nicht von Hand geprägt, sondern noch zu flach ausgeführt. Es ist auch noch keine Beleuchtung und noch kein Digitaldecoder an Bord. Wahlweise kann das Modell übrigens mit einem Sounddecoder von ESO oder von CIMO geordert werden. Bevor ich zum Steuerwagen komme, zeige ich einfach noch ein paar weitere filigrane Details dieses Epoche 4 Triebwagens mit der Betriebsnummer 485-030-1 und mit einem Revisionsdatum im Juli 1971. Auch an den Stromabnehmern sieht man deutlich, dass hier noch ein Handmuster steht. Beim Serienmodell werden sie digital schaltbar elektrisch gehoben und abgesenkt. Noch ein paar Worte zum hier zu sehenden Maschinenraum hinter dem zweiten Führerstand. Er ist bei diesem Handmuster noch leer, soll aber bei den Serienmodellen ebenfalls aufwendig detailliert nachgebildet werden. Ich komme jetzt zum Steuerwagen ES85. Sein Vorbild wurde ab 1927 gebaut. Bei diesen Bildern des Handmusters von Wunder Präzisionsmodelle sieht man zwar, dass ein paar Schläuche fehlen bzw. unten nicht angesteckt sind, aber es ist auch schon gut zu erkennen, wie schön kurz die Garnitur mit Hilfe der Doppelhakenkupplungen von KM1 Modellbau verbunden werden kann. Die zweiteilige Einheit hat übrigens im hier gezeigten Zustand mit Doppelhakenkupplungen in der Mitte eine Länge von fast 128 cm. Das Handmuster des Steuerwagens wiegt 3,2 kg und ist passend zum Triebwagen ebenfalls gemäß Epoche 4 beschriftet. Es wurde mit der Betriebsnummer 
gemäß Zustand des Jahres 1971 in Szene gesetzt. Auch beim Steuerwagen lassen sich die Türen öffnen. Das Gepäckabteil hat wie beim Vorbild Schiebetüren. Jetzt gibt es noch als besonderes Schmankerl einen optional lieferbaren dreiachsigen Verstärkungswagen, der von der Firma Wunders sogar schon als Serienmodell fertiggestellt wurde. Er ist allerdings nur in sehr kleiner Stückzahl lieferbar. Dieser 42 cm lange Beiwagen entspricht jedoch nicht den in den Jahren 1927 und 1928 gebauten Verstärkungswagen der Gattung C3i bei 99. Sie waren nur bis zur Epoche 3a im Einsatz und wurden bereits 1961 durch ein paar Exemplare des hier zu sehenden klassischen dreiachsigen Umbauwagens der Gattung B3Y ersetzt. Nachdem Wunder Präzisionsmodelle ohnehin bereits eine größere Serie dieser Umbauwagen gefertigt hat, war es naheliegend, Modelle auf dieser Basis für die Epochen 3b und 4 anzubieten. Sie wurden dementsprechend angepasst und in purpurroter Farbgebung lackiert. An Bord haben die Umbauwagen einen Funktionsdecoder zur separaten Beleuchtung der Einstiegsbereiche, des Innenraumes und des WCs. Das Messing-Handarbeitsmodell wiegt 2,1 kg und hat einen Listenpreis von 849 Euro. Das für dieses Video zur Verfügung gestandene Exemplar wurde passend zum vorhin gezeigten Triebwagen und Steuerwagen ebenfalls gemäß Epoche 4 realisiert. Mit der Betriebsnummer 885-005-9. In Szene gesetzt wurden diese Modelle übrigens als Münchner Vorortzug auf einer Strecke, die heute Bestandteil der S-Bahn-Flughafenlinie S8 ist. Sie haben realistisch bewegliche Zuglaufschilder aus Metall, die bei Bedarf auch abgenommen und umgedreht werden können. Wer zwei andere Varianten der Umbauwagen der Firma Wunder sehen will, findet ein ausführliches Unboxing-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hatte hierzu leihweise einen erste zweite Klasse Wagen AB3YG und einen zweite Klasse Wagen BD3YG mit Dienstgepäckabteil. Abschließend gibt es jetzt noch ein paar Impressionen mit der um den Beiwagen ergänzten Garnitur. Wie bereits erwähnt, haben der ET85 und der ES85 zusammen bereits eine Länge von knapp 128 cm. Als dreiteilige Einheit hat dieser Vorortzug eine imposante Länge von etwas mehr als 1,70 m und ein Gesamtgewicht von 9,2 kg. So, das war's mit meinem Video über die Spur 1 Handmuster des ET85 und ES85 sowie des Beiwagens EB85 von Wunder Präzisionsmodelle. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.